Ja, hallo. Hier kommen wir ein Spiel selbst erstellen. Part 2. Ja. Nun, ich habe eine neue leere Welt gestartet. Wie muss ich glaube ich nicht zeigen. Aber ja. Ähm. Als erstes klicken wir vermutlich auf den Kodo oder hier auf dieses Symbol. Diesen Pinsel mit diesem Land. Wir fügen da Land hinzu, also nicht mal so ordentlich, ist ja wurscht wie. Es soll jetzt einfach nur mal eine größere Ebene. Warte mal, ich habe mal ein Undo gemacht. Rückgängig. Danke. Da habe ich mich nämlich gerade ein bisschen verzogen. Und ja. Okay, das passt so. Und wie man macht man jetzt viel? so? Okay, ja, bin ich verärgert sein oder so, weil meine Videos teilweise komisch sind. Oder wenn ich gerade fragen, warum, wie macht man Hügel hoch? Ich, ich kann es, ich kenne das Spiel zwar, aber ich weiß jetzt, wie klettert man. Vermutlich hat es mir wieder alles aufgrund Kletter gemacht. Nein. Gut, okay. Nun, mit Rechtsklick machen wir hier Tal. Also nicht Tal, sondern, ähm, ja, Wasser. Ah, mit Leertaste drückt man übrigens. Da könnt ihr hier Leertaste, dann kommt ihr auf die Hand automatisch wieder und bedeutet, ihr könnt darum zoomen. Wohl zoomen. Ja. So. Und nun Water. Ah, das war zu viel. So. Vielleicht wollen wir weißes Wasser. Ne. Grünes. Na. Übrigens, mit Linksklick setzt ihr Wasser. Also drücke ich nur Linksklick. Mit Rechtsklick habe ich es halt wieder weggemacht. Schwarz. Hm. Warum erinnert das mich irgendwie gerade an die Ölkatastrophe? Ne. Ich glaube, das ist Standard. Ne. Das sieht zu grün aus. Ah. Ich färbe jetzt erstmal den Boden sandig, bevor ich mich über so einen Kopf abbreche. <lacht> so, ja. Ach, da entsteht ja hier genau automatisch gleich mit. Neues Land. Ja, sauer. Da. So, voilà. <lacht> so, nehmen wir das Wasser. Naja, das, das, das zerstört die ganze schöne Aussicht. Nehmen wir dieses durchsichtige. So. So. So passt es mir. Warum weiß ich jetzt eigentlich gerade auch nicht. Ich gehe nun auf dieses Landschaftssymbol. Unsichtbare Jahre. Äh, unsichtbare Barriere um die Welt. Nein, will ich nicht. Kompass zeigen. Ja. Den lassen wir mal. Wellenhöhe. So, nun. Und zwups. Haben wir schönen. Ach ja, mit WSD geht. Ah, ich habe auf Spiel geklickt. Wenn ich auf Escape drückt, geht ihr ins Spiel. Aber es ist ja noch kein Code da. Oh, ich habe schon wieder vier Minuten zusammen. Naja, diese Tutorials werde ich vermutlich länger machen als die LPs. Aber ist ja wurscht jetzt. Ähm, ja. Wie man sieht. Schöne Wellen. Und nun. Setzen wir hier einen einsamen, gestrandeten Kodo hin. Oh, süß, oder? Also, na, warte. Hm. Ja, nee, wir machen was Schöneres. Dafür brauche ich aber noch das. Das ist mir gerade so irgendwie in den Kopf gekommen. Warum, warum eigentlich immer so Zeug... Immer wenn ich so Zeug mache in den Kopf. So gut, die lustigsten und besten Ideen. Perfekt, so, voilà. Da kann ich das Wasser nämlich ein bisschen höher machen, wenn ich da noch die Küste ein bisschen höher. 
will nämlich ein bisschen was jetzt umändern an der Map. Karte. Ähm, ja. Dafür. Und zack. Ne, das war schon zu hoch. So, voilà. Äh, da tue ich noch ein bisschen dann schon zu viel hier. Voilà. Ne. So, nun geht ihr auf die Subtemple, will speichern. Kroko. Ich habe mich gerade verschrieben. Warte mal kurz. Äh, ja. Mein Koko in ich, ich habe gerade vergessen, wie man Insel schreibt. Oh. Äh. Ah, ja, ach ja, genau. Jetzt habe ich meinen Schreibfehler wenigstens nicht entdeckt. Kroko. Kroko Kro Island. V1.0. Ja. Ähm. Also. Ein Objekt hinzufügen. Fisch. Einen süßen kleinen Fisch. Fisch, Fisch. Ja. Ähm. Programmieren. Ne, warte mal. Erstmal Größe. Größe. Ein bisschen kleiner Fisch. Da, voilà. Den spielt man jetzt als erstes. Also, bewegen tut man sich mit BSD bei dem Fisch. Bewegt man sich. Fischig halt. Ja, so, und jetzt können wir uns unter Wasser fortbewegen. Wir können nicht sinken, nicht steigen. Und dann nehmen wir auf Land, nehmen wir Damage, wenn wir auf Land kommen. Wir sind aufgelaufen. Ja. Und das programmiert man inzwischen auch. Man klickt auf Programmieren. Ähm. Mehr auf Land, Ach, auf Land aller Art kriegt man Schaden. Äh, Punkt 1 Ich muss doch noch die Art hinzufügen. Also ich bin echt teilweise ein bisschen beschwert darauf. <lacht> Klar, noch auf die Art, wo wir eine ganze Zeit sind, auf die 20, wenn dann schon. Wenn dann so. Haben ah, so beschissener Fisch sagen. Sollte, sobald wir außerhalb des Wassers kommen. Irgendwie, keine Ahnung, <lacht> erhalten wir Schaden. Ja. Ja gut. Also welche Farbe denn überhaupt weiß. Ja, wir sind in Rot irgendwie. Keine Ahnung, warum man Rot gerade so gefällt. Also. Nun, wir sind ein fleischfressender Fisch. Und um Punkte zu erhalten, tun wir ähm, stoßen. Ähm, Fisch. Stoßen, Fisch. Optional. Wie es wurscht. Essen. Dann füge ich da jetzt noch einen neuen Objekt ein, nämlich noch Fischi, aber eine kleineren Größe verändern. So sagen wir mal so. Ja. Mmh. 
Dosen. Fischi. Aktion, ne, Spiel. Addieren wir. Drei. Rote Punkte. Ja. Okay, jetzt funktioniert es. Farbe. Ah, genau. So, also. Da programmiere ich jetzt nochmal Farbe. Stoßen, Schischwei. Weiß bringt so viel. Aber zum Beispiel stoßen wir. Fischi. Äh, Farbe. Genau. Addiert er uns. Fünf. Rote Punkte. Ja, und den Fortschritt speichern wir nun ab. Ja, das war's. Tschüss.